从历史的角度来看，自由贸易的概念并不新鲜，它源于古老的贸易路线，如丝绸之路。那时的商人们跨越边境交换商品，促进了文化和商品的传播。然而，现代自由贸易的框架和实践是在二战后形成的。特别是随着全球组织如世界贸易组织 （WTO） 的建立，自由贸易的目标是通过消除贸易障碍、提高生产效率、降低消费者成本，从而增加全球贸易总量。然而，自由贸易并非没有争议。一方面，它被视为经济增长的催化剂，促进了技术创新和资源的有效分配。它让消费者能够以更低的价格享受更多种类的产品，同时也为企业提供了更广阔的市场。但另一方面，自由贸易也可能导致某些国家的产业受损，特别是那些无法与发达国家的高效率和低成本产业竞争的国家。此外，自由贸易还可能导致工作岗位的转移，尤其是从劳动密集型产业向更发达的经济体转移。举个例子，许多发展中国家通过自由贸易获得了经济增长的机会，他们通过出口劳动密集型产品，如纺织品和农产品，赢得了国际市场的份额。这不仅促进了本国的经济发展，也为当地居民提供了就业机会。然而，这种增长有时是以牺牲环境和工人权益为代价的，引发了对可持续发展和公平贸易的讨论。自由贸易的一个关键案例是美国在二十世纪后期的实践。美国长期以来一直是自由贸易的强力支持者，认为这有助于保持其全球经济领导地位。然而，自由贸易也导致了美国某些产业，尤其是制造业的衰退，因为它无法与劳动力成本更低的国家竞争。这种情况引发了对于贸易政策的重新思考，特别是在保护国内产业和工作岗位方面。此外，自由贸易对全球经济的影响是深远的，它不仅改变了商品和服务的流动方式，还影响了国际政治关系。随着经济的全球化，国家之间的相互依赖增加，这在某种程度上促进了国际间的合作和稳定。但同时，这也使得经济危机能够迅速在全球范围内传播。正如2008年全球金融危机所示，综上所述，自由贸易是一个复杂而多面的主题，其影响既有积极的一面，也有引起争议的方面。在接下来的内容中，我们将更深入地探讨自由贸易的利与弊。以及各国如何在全球市场中寻找自己的定位。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。自由贸易政策的实施是一个复杂的过程，涉及到政府间的协商、经济政策的调整以及对国内市场的影响。为了更深入地理解这一过程，我们可以以新加坡和中国作为案例研究。新加坡作为一个资源匮乏的小国，非常依赖于自由贸易来推动其经济增长。自从1965年独立以来，新加坡政府就意识到，要想在全球经济中生存和发展，就必须打开国门，吸引外国投资，促进出口。为此，新加坡采取了一系列政策，如降低关税。简化贸易程序，提供税收优惠等，以吸引外国企业。这些政策使得新加坡迅速成为世界上最自由的经济体之一，也是最富有的国家之一。新加坡的成功在于其政府的高效管理以及对外贸易和投资的开放态度。今天的新加坡是一个国际金融中心，吸引了众多跨国公司的总部。与新加坡的情况类似，中国的自由贸易实践也是其经济奇迹的重要组成部分。改革开放初期，中国面临着经济停滞和技术落后的挑战。为了改变这一状况，一九七八年，中国开始实施一系列改革，逐步对外开放市场。其中最重要的措施之一，就是建立特殊经济区和开放沿海城市。这些地区对外资开放，提供税收优惠和较少的政府干预，吸引了大量外国直接投资。随着外资的涌入，中国的出口业务也迅速增长，成为世界工厂。中国的自由贸易实践不仅带动了经济的高速增长，也极大地改善了亿万中国人的生活水平。但同时，这种快速的工业化和城市化也带来了环境污染、资源过度消耗等问题。此外，
，中国的贸易实践还引发了国际上对其贸易政策的争议，特别是与美国的贸易摩擦。从新加坡和中国的案例中，我们可以看到，自由贸易政策的实施对于不同国家的经济发展有着显著的推动作用。通过减少贸易壁垒，吸引外国投资，这些国家能够加快经济增长，提高国民生活水平。但同时，自由贸易政策的实施也需要考虑到国内外的平衡，处理好经济增长与社会环境问题之间的关系。在今天的全球化世界中，自由贸易已成为许多国家经济政策的重要组成部分。通过开放市场、减少贸易壁垒，国家之间的经济互动更加紧密，全球经济的整体效率也得到了提高。然而，自由贸易政策的实施也需要谨慎，以确保国家的长远利益和国际关系的稳定。在继续探讨自由贸易政策的深远影响时，我们将重点关注它，如何塑造全球经济格局，以及在未来可能面临的挑战。自由贸易政策的未来走向将不仅影响国际经济，还将深刻影响全球的政治、社会和文化格局。通过深入分析和讨论。我们希望能够为读者提供关于自由贸易更全面、更深入的理解。实施自由贸易政策后，新加坡和中国都经历了显著的经济转变。这些转变不仅体现在经济增长的数字上，更深刻地影响了这两个国家的社会结构、产业布局和国际地位。在新加坡，自由贸易政策的实施极大地促进了其经济多元化。新加坡政府通过吸引外国直接投资和鼓励出口导向型产业，成功的将一个以渔业和农业为主的经济体转变成了一个以制造业、金融服务和高科技为主的现代化经济体。这种转变不仅带动了经济的快速增长，也提高了国民的生活水平。例如，新加坡的制造业在电子、石油精炼和生物技术等领域取得了显著的成就。同时，新加坡也成为了世界上主要的金融中心之一，其银行业、保险业和其他金融服务业的发展在国际上享有高度的声誉。中国的经济转型更加引人注目，自由贸易政策的实施带动了中国的经济快速增长，特别是在制造业和出口业务方面。中国利用其庞大的劳动力资源优势，迅速成为全球最大的制造中心和出口国。例如，中国的电子产品、纺织品和玩具等，在全球市场上占据了重要的位置。与此同时，中国的服务业，尤其是金融、教育和旅游业，也得到了快速的发展。这种经济增长显著改善了中国人民的生活水平，数亿人口摆脱了贫困。然而，这种快速的经济增长也带来了一些问题。比如资源过度消耗、环境污染和社会不平等等。新加坡和中国的经济转变不仅改变了他们自身的面貌，也对全球经济产生了深远的影响。新加坡的成功展示了一个小国如何通过开放和创新，在全球经济中获得一席之地；而中国的崛起则标志着全球经济力量的重新分布，尤其是对制造业和全球供应链的影响。中国的经济增长不仅吸引了大量的外国投资，也使其在国际舞台上的影响力大增。自由贸易政策的实施对新加坡和中国的经济转变有着深远的影响。这种影响不仅局限于经济领域，还涉及到政治、社会和文化等各个方面。随着全球化的深入发展，自由贸易政策将继续影响着各国的经济发展和国际关系。然而，面对全球化带来的挑战和机遇。如何平衡国内经济的发展和国际经济的合作？如何处理好经济增长和环境保护的关系，将是每个国家必须考虑的问题。在接下来的内容中，我们将进一步探讨自由贸易政策对全球经济格局的影响，以及面对新的全球经济环境，各国如何调整。自己的贸易政策，寻找适应新时代的发展路径。通过深入分析和讨论，我们希望能够为读者提供关于自由贸易更全面、更深入的理解。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞，好吗？自由贸易政策不仅对实施国家产生深远影响，也对全球其他国家产生了显著的效应。这种影响既包括经济层面的直接影响，也涵盖了政治、社会和文化等多个方面。经济层面上，自由贸易政策促进了全球贸易和投资的流动，加强了国与国之间的经济联系。对于许多发展中国家而言，自由贸易提供了一个进入国际市场、吸引外国投资的机会。
通过出口自己的商品和服务，这些国家能够获得经济增长的动力，提升其在全球经济中的地位。例如，东南亚的许多国家通过参与国际贸易，成功的发展了自己的制造业和出口业务，从而实现了经济的快速增长。然而，自由贸易的推进也带来了一些挑战。对于那些产业结构单一、竞争力较弱的国家来说，自由贸易可能会导致其国内市场被外国产品所占据，影响到本国的就业和产业发展。此外，自由贸易中的不平等协议有时也会导致资源的不公平分配和环境问题的加剧。这就要求各国在参与自由贸易的同时，也要考虑到如何保护自己的国内市场和可持续发展的需求。在政治层面上，自由贸易促进了国家间的互动和。合作，增强了国际关系的稳定性。通过经济的相互依赖，国家之间形成了更紧密的合作关系。这在一定程度上有助于缓解国际紧张局势。然而，自由贸易也可能成为国家间斗争的工具。例如，近年来的贸易战就是国家间利用贸易政策来争夺经济和政治利益的例子。社会和文化层面上，自由贸易促进了文化的交流和融合。随着商品和服务的跨国流通，不同国家的文化元素也随之传播，促进了全球文化的多样性。然而，这种文化交流有时也会引起文化冲突和身份认同的问题。对一些国家来说，保护本国的文化遗产和促进文化多样性成为了一个重要的议题。总的来说，自由贸易政策对全球其他国家产生了深远且复杂的影响。这种影响不仅体现在经济增长和国际贸易的增加上。还涉及到政治稳定、社会发展和文化交流等多个方面。面对这些影响，各国需要在参与自由贸易的同时，找到平衡国内利益和国际合作的途径。在今天这个全球化日益加深的世界里，自由贸易已成为不可或缺的一部分。它不仅是经济发展的重要推动力，也是国际关系和全球治理的关键要素。未来，随着全球经济和政治格局的变化，自由贸易政策将继续演化。带来新的挑战和机遇。对于世界各国而言，如何在这个变化的环境中寻找自己的位置，如何平衡国内和国际的利益，将是一个长期且复杂的任务。通过对自由贸易的深入理解和合理应对，我们可以期待一个更加繁荣和和谐的全球经济环境。